Mai 65-ին ոստիկանության պետ Վալերի Յոսիպյան ընդունեց եղեխվ պատվիրակության անդամներ Յուլիա Լիովը չգինային, Բաս Կլայնին եւ Եվրախորթի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Նատալիա Վուտովային։ Ողջունելով Յուրերին Վալերի Յոսիպյանն անդրադարձավ ապրիլ մայիսի Հայաստանյան իրադարձություններին եւ ներկայացրեց ոստիկանության գործողությունները զանգվածային միջոցառումների ընթացքում։ Ոստիկանության պետը նշեց, որ ոստիկանությունը իրողությունները ճիշտ գնահատելով վերահսկել է օպերատիվ իրավիճակը կտրուկ գործողությունների չդիմելով եւ քաղաքական գործ ընթացներին չմիջամտելով պատվիրակության անդամներին հետաքրքրում էին նաև ոստիկանության բարեփոխումների ընթացքի կառույցի հաշվետվողականության ոստիկանություն հասարակություն կապի զարգացման օրենքի գերակայության ամրապնդման եւ մի շարք այլ հարցեր որոնց վերաբերյալ տրվեցին սպարիչ բարձաբանումներ հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ խնդիրներ եւս Մայ 25-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության վետերանների համաժողովը, որին ներկային ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը եւ ոստիկանության պետի տեղակալ Անուբախ Համբարյանը։ Ողջունելով համաժողովի մասնակիցներին ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանն ասաց: Դալի չեմ գտվածներից շատ շատերի ճանաչում եմ, մտերիմ եմ, շատերից հետ ընդունորինակել եմ ձեր անցածողին, ձեր փորձը, որը նպաստել է իմ ծառայության ողջ ընթացքում եւ նաեւ դուք յուրաքանչյուրը ունեք ներ դրում ունեք լումա այդ գործում որ ես բաղեցնում եմ այդ պետական բարձր պաշտոնը շնորհակալություն ձեզ Բարձր գնահատելով վետերանների մասնակցությունը հանցագործությունների կանխարգելման եւ բացահայտման միջոցառումներին ոստիկանության պետը հույս հայտնեց, որ աշխատանքն առավել ակտիվ ու գործնական է լինելու։ Ոստիկանության պետը հավաստիացրեց, որ տեղյակ է վետերանների խնդիրներին եւ աշխատելու է դրանց հնարավորինս լուծման ուղությամբ։ Ոստիկանության վետերանների խորհրդի նախագահ Գրիգորի Աբովյանը ներկայացրեց անցած ժամանակահատվածում վետերանական կառույցների կատարած աշխատանքը ձեռքբերումներն ու բաց թողումները։ Մասնավորապես նշվեց, որ վետերանները պետք է առավել ակտիվ գործակցեն ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հետ իրենց գիտելիքներով ու փորձառության բաժակցեն երիտասարդ կադրերին առավել ակտիվ մասնակցեն ոստիկանություն հասարակություն կապի ամրապնդմանը համաժողովում ընտրվեց ոստիկանության վետերանների խորհրդի նախագահ ինչպես նաև նախագահություն եւ վերահսկիչ հանձնաժողովի կազմ Սիրելի շրջանավարտներ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնակազմի անունից եւ անձամբ շնորհավորում եմ Ձեր եւ յուրաքանչյուրիս կյանքում Եզակի իրադարձության վերջին զանգի օրվա արդիվ դուք ավարտում եք դպրոցը ինքնուրույն կյանք եք մտնում որտեղ Ձերն է որոշում ներկայացնելու իրավունքը բայց եւ Լիովին Ձերն է պատասխանատվության ծանրությունը մարդում եմ որ Ձեր որոշումները լինեն հավասարակշռված ու դիպուկ իսկ պատասխանատվությունը արժանապատիվ եւ արժանի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն մարդում եմ որ քայլը որն այսօր անում եք Ձեզ հասցեն նախանշված նպատակներին եւ այսօրը ձեր ողջ կյանքում հիշվի որպես լուսավորի բարու հաղթանակի ծննդյան օր երջանի կամուր ու նպատակասելած եղեք որովհետեւ ձեր ճանադիր ու հետևողական ինքնակատարելագործումից են կախված մեր երկրի գալիք հաջողությունները ձեր կայացումով է պայմանավորված այն տեղն ու դերը որ կունենա հայաստան պետությունն աշխարհում սիրելի շրջանավարտներ մարտանքներից հետ ընդունեք նաեւ հորդորս հենց այսօր վանից ձեզ դրսեւորեք որպես երկրի տեր ու քաղաքացի հենց այսօր ձեր օրը եղեք կարգապահության օրինակ Ձերց մնացեք համակեցության կանոնների խախտումներից բացառեք ամենաչնչին իրավազանցությունն անգամ որպիսի վերջին զանգի այսօրը լուսավոր ու տոնական մնացեր ու բոլորի հիշողության մեջ գրկին շնորհավորում եմ ու բարի ճանապար սիրելի շրջանավարտներ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների անփոփագրերի մայիսի 24-ի 25-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 33 դեպք։ Մասնավորապես խարդախության 10-ը մարմնական վնասված քաստնելու 8 հանձնական ունեցվածքի գողության 6 յուրացման կամ վատ նման 3 թմրամիջոցի հայտնաբերման 2 ավտոմեքենա փախցնելու ապորինի ծառահատման որսագողության եւ պաշտոնիական լիազորությունների չարաշահման մեկական դեպք գրանցվել է զենք զինամթերքի հայտնաբերման 1 դեպք նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 5 եւ մարմնական վնասված քաստնելու 1 դեպք անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունը մարզանագրվել է ճանապարհ տրանսպորտային 11 պատահար ինչի հետևանքով 13 մարտ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ 
Ապրիլի 26-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդ մեր ստացվել ոստիկանության մաշտոցի բաժին, որ կենտրոնն է ահազանգել մի քաղաքացի ու հայտնել, որ հրազդանի Կիրճում դիակ կա։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը էլեկտրասյուներից մեկի մոտ հայտնաբերեց նոր խարբերթի բնակիչ 29-ամյա Արտեմ Հովանիսյանի դին, նշանակվեց դատաբժշկական փորձաքննություն, փաստի արտիվ հարուցվեց քրիական գործ։ Ոստիկանության մաշտոցի բաժնի քրիական հետախուզները ձեռք բերած օպերատիվ տեղեկություններով համագործակցելով ոստիկանության Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության, Արագացոտնի եւ Արարատի մարզային վարչությունների, Ոստիկանության աշտարակի եւ Մասիսի բաժինների աշխատակիցների հետ պարզեցին, որ ապրիլի 25-ին ժամը 15-ի սահմաններում Արտեմ Հովանիսյանը հանդիպել է ընկերների Գյումրեցի 27-ամյա Ռուբեն Շուխյանի եւ Արարատի մարզի Գյուղերից մեկում բնակվող 29-ամյա Վարազդատ Մելքոնյանի հետ։ Մայիսի 24-ին Շուխյանն ու Մելքոնյանը հայտնաբերվել եւ Բերման են ենթարկվել Ոստիկանության մաշտոցի բաժին եւ տվել խոստովանական ցուցմունք։ Պարզվել որ որոնք երները օգտագործել են նախապես ձեռքբերված սպայս տեսակի թմրամիջոց հովանիսյանի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է ու մահացել շուխյանն ու մելքոնյանը դին մեքենայով տեղափոխել են հրազդանի կիրճ թողել այդտեղ ու հեռացել դեպքին առավել մանրամասն գանդրադառնան կարաչիկայում քնությունը շարունակվում է Մայիսի 14-ին ժամը 4:45-ին ոստիկանությունը հազանք ստացվեց, որ կոմիտասի պողոտայի մի խանութից հապշտակել են 25 բջջային հեռախոս։ Մինչ ոստիկանության օպերատիվ խումբը հասավ դեպքի վայր 10 օպեան ստացվեց եւս մի հազանք։ Սարկավագի փողոցի նույն ընկերությանը պատկանող խանութ սրահից հապշտակել էին 27 բջջային հեռախոս։ Երկու դեպքում էլ նույն ձեռագիրներ խանութ սրահների դռները բացել էին նույն եղանակով տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ։ Ոստիկանները ձեռնարկում էին միջոցառումներ հանցագործությունները բացահայտելու եւ կասկածյալին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Երբ մայիսի 24-ին ստացվեց հերթական հազանգը։ Ժամը 4:45-ին նույն ընկերությանը պատկանող արտաշատի մասնաճյուղից գողացել էին 29 բջջային հեռախոս։ Ռոպեն էր անց հաջորդ հազանգը։ Նույն ընկերության մասիսի մասնաճյուղից հապշտակել էին 29 բջջային հեռախոս։ Ոստիկանության Արաբկիրի եւ Քանակեր Զեյթունի բաժինների քրիական հետախուզները ստացված օպերատիվ տվյալներ ներացնելիս նշված բոլոր գողությունները կատարելու կասկածանքով մայիսի 24-ին Երևանի Սարիթախ թաղամասից Ոստիկանություն Բերման ենթարկեցին 46-ամյա Արամ Արաքելյանին։ Գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է Արամ Արաքելյանը ձերբակալված է քննությունը շարունակվում է։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հիշեցնում է Հ.Հ. Քրիական օրենսգրքով, Պաշտոնատար անձին կաշարք տալը և Պաշտոնատար անձի կողմից կաշարք ստանալը Քրիորեն Պաջելի արարքե։